ஃப்ராங்கோ கொலம்போ அவர் இன்றைக்கி இறந்துட்டார் ஸோ அவரை பற்றி எனக்கு எப்போ தெரியும்னா பம்பிங் ஐன்னு சொல்லிட்டு அண்ணாள் சுவாசனைகரோட டாக்குமெண்ட்ரி வீடியோ ஒன்று இருக்குது ஸோ அதில் தான் பார்த்து அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் அண்ணாளோட இன்சைக்கோ வீடியோ புக்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அவரை பற்றி நிறையா ஆர்டிக்கல் இருக்கும் அதில் ஸோ அதை பார்த்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு கஷ்டம்னா இவ்வளோ பேர் லெஜண்டை வந்து இறந்த அப்புறம் சில விஷயங்கள் அவரை பற்றி கேட்கும் போதெல்லாம் இவ்வளோ சாதித்த ஒரு பாடி பில்டரானு நான் ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டேன் கண்டிப்பாக இவரை ஃபாலோ பண்ணால் போதும் ஆக்சுவலி அர்ணால் சுவாஸ்னேகர் அட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தான் ஆனால் அர்ணால் சுவாஸ்னேகர் லைஃப்பில் இவ்வளோ பெருசாக அச்சீவ் பண்ணது காரணம் நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டு அதாவது எப்படின்னா நம்ம சேலம் என்னமோ நம்ம சுற்றி இருக்கவங்கள வச்சு தான் மாறும் எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு நல்ல விஷயங்கள் பண்ணணும்னா நம்மளை இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அந்த மாதிரி என்னோட எண்ணத்தோடு இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம இருப்போம் அதான் எப்போவுமே நம்ம பேரண்ட்ஸ் சொல்கிற ஒரே விஷயம் என்னென்னா நல்ல பசங்க சாரு சாருன்னு சொல்லுவாங்க அது ரீசன் என்னென்னா இன்றைக்கி அருணால் சுவாசனைக்கு இவ்வளோ பெருசாக பேர் சொல்கிற அளவுக்கு இருக்கிறது காரணம் பிராங்க கொழம்போ ஸோ நல்ல ஒரு பெரிய ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஸோ அவர் சாதிச்சது அருணாளோட பல மடங்கு சாதிச்சிருக்காரு ஸோ அதை பற்றி நான் இன்னி ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறேன் பாருங்கள் ஃப்ராங்க கொழம்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் ஏழு தான் பிறந்தார் அவர் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி எட்டு ஸோ அவர் வந்து பார்ன் இன் இட்டாலி ஸோ அவரோட லைஃப் ஸ்டைலில் என்னென்ன அச்சீவ் பண்ணார்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் வந்து ஒலிம்பிக்கில் வந்து வெயிட் லிஃப்டிங் பவர் லிஃப்டிங்கும் சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மிஸ்டர் ஒலிம்பியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் ரெண்டு முறை மிஸ்டர் ஒலிம்பியா மிஸ்டர் ஒலிம்பியா டைட்டிலே அடிச்சிருக்காரு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதாவது வருஷத்தில் பவர் லிஃப்டிங்கில் வந்து ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்டு மேன்ற டைட்டில் வாங்கியிருக்காரு அப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய வேர்ல்ட் ரெக்கார்டும் நிறைய பண்ணியிருக்காரு அதில் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா வாட்ரு பே பேக் பார்த்திங்களா ஸோ அந்த வாட்ரு பேக் வந்து வாயில் ஊதி வெடிக்க வச்சு ஒரு வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணார் ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது அந்த ஃபீல்டில் ஃபஸ்ட் டைம் இவர் தான் பண்ணுறாரு ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன சைஸ் காரை வந்து அவர் தூக்குறாரு ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டெட் லிஃப்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இவர் தான் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணார் முந்நூற்றி இருபது கிலோ ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ண இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் வேர்ல்டு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மேன் சொல்லிட்டு ஃபிஃப்த் ப்ரைஸ் அவர் கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்படியே ஒரு லைஃப் போயிட்டே இருக்குது ஸோ அப்புறம் போக போக என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் ஒரு டெலிவிஷன் சேனல் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறாங்க ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு ஒரு பெரிய இன்ஜூர் ஆகிடுச்சு அது என்ன ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஃப்ரிட்ஜை அவர் முது மேலே தூக்கிட்டு பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு மலைக்கு மேலே இருந்து கீழே வரைக்கும் ஓடி வரணும் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு பெரிய மலை எப்படி சொல்கிறேன்னா மேலே இருந்துக்குள்ளே ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் கிட்ட டைம் ஆகும் அவ்வளோ பெரிய மலையை வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து தூக்கிட்டு கீழே இறங்கி ஓடி வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி காம்படிஷன் வச்சு ரன் பண்ணும்போது அந்த டிவி சேனல் ஷோ இல்லை நல்லா படியாக போயிட்டுருக்கும்போது லைவ் டெலிகாஸ்ட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் கீழே விழுந்து நீ வந்து டிஸ்லோகேட் ஆகிடுச்சு ஸோ அது ஆனால் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சேனல்லேயே பார்த்திங்கன்னா அப்போது அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுலேயே அவருக்கு வந்து ஒன் மில்லியன் டாலர்ஸ் கேட் கிட்ட அவருக்கு நன்கொடையாக கொடுத்தாங்க இன்ஜுரானால அர்னால்டோ ஃப்ராங்கோவும் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சாவது வருஷத்தில் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக இருந்தாங்க அந்த க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்திங்கன்னா அர்னாலோட மேரேஜுக்கு வந்து மாப்பிள்ள தோழராக வந்து ஃப்ராங்கோ தான் இருந்தார் ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப திக்கஸ்ட்டு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு இன்னும் சொல்லப்போ நிறையா அர்னால் வந்து நிறையா இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு ப்ளேஸ் பண்ணதுக்கு நிறையா பிஸ்னஸ்லேயும் சரி மூவிலையும் சரி எல்லாத்துலேயுமே நல்லா அச்சீவ் பண்ணதுக்கு ஒரு பெரிய பேக் போன் வந்து வந்து அவர் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஃப்ராங்கோ தான் ஸோ அவர் இல்லாமல் இவர் கண்டிப்பாக நடுது நிறையா இடத்துல அவரால் க்ரோ ஆனது மாதிரி வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவரே ஒரு என்ட்ரி கொடுத்துருக்காரு ஸோ இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அருணால் சுவாசங்கர் பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூறில் தான் அவர் எப்பவுமே வந்து காம்படிஷன் பண்ணுவார் அபோ நைன்டி ப்ளஸ்ன்னு சொல்லி கேட்டகரி உண்டு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அண்டர் நைன்டின்னு கேட்டகரி உண்டு அதில் ஃப்ராங்கோ ஸோ நைன்டி ப்ளஸில் வந்து எப்பவுமே அருணாடு தான் ப்ளேஸ்
எப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் பெரிய காசு அது ஸோ எவ்ரி வீக் பார்த்திங்கன்னா அவங்க காம்படிஷனுக்கு ரெடியாகிறதுக்கு ஸ்பான்சர் கொடுத்துட்டே இருந்தார் ப்ளஸ் அவர் கோச்சிங்கும் கொடுத்தார் ஸோ அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா பிராங்கோ கொலம்போவும் அர்னால் சாஸ்திங்கனும் ஒரு நல்ல ஒரு பார்ட்னராக இருந்தாங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் பார்த்திங்கன்னா பாடி பில்டிங் வந்து கா காம்படிஷன் எதாவது காம்படிஷன் இருந்தாலும் ஒன்றா தான் ட்ரைனிங் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க நாலேஜை வந்து பயங்கரமாக ஷேர் பண்ணி நல்ல ஒரு டீமாகவும் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருந்து நல்ல ஒரு டாப் லெவலில் ஜாயின் பண்ணாங்க இது போக அறுநாளும் ஃப்ராங்கோ சேர்ந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க யூரோப்பியன் பிரிக் ஒர்க் கம்பெனி சொல்லிட்டு கம்பெனி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இவங்க பாடி பில்டிங் பண்ணது போக மீதி நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணி ஸோ மணி கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணி கொஞ்சம் அவங்க லைஃப் ஸ்டைலில் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அது போக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ராங்கோக்கு வந்து டாக்டரேட் பட்டம் கொடுத்தாங்க அது பார்த்திங்கன்னா காலேஜ் ஆஃப் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பட்டம் கொடுக்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ராங்கோ கொலம்போ வந்து ஒரு ஒர்க் அவுட் பிளான் ஒன்று டிசைன் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த ஒர்க் அவுட் டிசைன் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட் பெல்லி அதாவது வந்து தொப்பில்லாத வயிறு எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்றது வந்து நேரோ வெஸ்ட்டு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் அதாவது வந்து லவ் ஹேண்டல் சொல்லுவாங்க சைடு கேர்வ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஹிப் சைடு கேர்வ் அந்த கொண்டு வந்து எப்படி இந்த மாதிரியே நான் ஒர்க் அவுட் பிளான் டிசைன் பண்ணி அதை பப்ளிஷ் பண்ணி பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா பாடி பில்டிங் ஒர்க் அவுட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப 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 கம்மி தான் ஏன்னா பாடி பில்டர்ஸ் தான் ஒரு ஊருக்கு ஒருத்தர் தான் இருந்தாங்க ஸோ அப்படி அந்த காலத்தில் வந்து இந்த வயிறு எப்படி குறைக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு நாலேஜ் இருக்காது எப்படி பண்ணுறது சீக்கிரட்டாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த சீக்கிரட்டை வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் வந்து ஒரு பப்ளிஷ் பண்ணி நிறையா ஒரு கோட் டிசைனை ஷேர் பண்ணது அவர் தான் இவர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு புக்கும் எழுதியிருக்காரு அந்த புக்கு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கம்மிங் ஆன் ஸ்டென்ட் சொல்லிட்டு ஒரு புக் அந்த புக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பற்றி அவர் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு புக்கும் எழுதியிருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் ஒரு மூவியில் ஒரு ஆக்டர் ஆனார் கிட்டத்தட்ட நிறையா ஹாலிவுட் மூவி நடிச்சிருக்காரு ஸோ அதனால் வந்து ஆறு படம் பார்த்திங்கன்னா அவர் ரொம்ப ஃபேமஸாக சொல்லப்படுற மூவிலாம் ஆனால் அந்த ஹாலிவுட் மூவியும் தவிர்த்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஒன்று பண்ணது தான் பம்பிங் ஐன் ஸோ அதுதான் அவர் ஃபஸ்ட்டு பண்ண வீடியோ ஸோ பம்பிங் ஐன் நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அதனாலும் ஃப்ராங்காகவும் ஒன்றா வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது நிறையா டாக்குமெண்ட்ரி ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ண வீடியோ செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் கொ கொண்ணாந்தி பார்பரியன் சொல்லிட்டு ஒரு ஹாலிவுட் மூவியில் வந்து அவர் நடித்தார் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கம் பேக் சொல்லிட்டு இன்னொரு மூவி நடித்தார் அப்புறமேட்டு டெர்மினேட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரன்னிங் மேன் சொல்லிட்டு இன்னொரு மூவி நடிச்சிருக்காரு இப்போ சிக்ஸ்த்து மூவின்னு பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங் சொல்லிட்டு ஒரு மூவி நடிச்சிருக்காரு அவர் பார்த்திங்கன்னா டேக்கிங் அண்ட் லைவ் சொல்லிட்டு ஒரு மூவி நடிச்சிருக்காரு அப்புறம் ஏஷியன் வாரியர் சொல்லிட்டு ஒரு படம் நடிச்சிருக்காரு லாஸ்ட்டு மூவி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து அவர் நடித்த படம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் மோர் ரவுண்ட் சொல்லிட்டு ஒரு படம் நடிச்சிருக்காரு ஸோ இவர் பாடி பில்டிங் இதெல்லாம் போக பார்த்திங்கன்னா அவரோட லைஃப்பில் இன்னொரு பெரிய ஒரு விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா அவர் ஒரு பாக்ஸர் அவர் லைஃப் ஸ்டார்டிங் ஆனதே ஒரு பாக்ஸிங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு தான் லைஃப்பை முதல் முதல் ஆரம்பிச்சிது இது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா அவர் ஏகப்பட்ட டைட்டில் அடிச்சிருக்காரு ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா மிஸ்டர் யூரோப் சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டில் அடிச்சிருக்காரு அப்புறமேட்டு மிஸ்டர் யூனிவர்ஸ் நாபா சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டில் அடிச்சிருக்காரு அப்புறமேட்டு மிஸ்டர் வேர்ல்ட் டைட்டில் அடிச்சிருக்காரு அப்புறம் மிஸ்டர் ஒலிம்பியா லைட் வெயிட் சொல்லிட்டு டைட்டில் அடிச்சிருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் அகெயின் வந்து மிஸ்டர் ஒலிம்பியா லைட் வெயிட் டைட்டில் திருப்பி அடிச்சிருக்காரு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் பார்த்திங்கன்னா மிஸ்டர் ஒலிம்பியா அது வச்சிருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேப் போட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் திருப்பி மிஸ்டர் ஒலிம்பியா அடிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் கடைசியாக ஒரு பாடி பில்டிங் அடிச்ச டைட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து வேர்ல்டு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மேன் சொல்லிட்டு அவர் டைட்டில் அடிச்சிருக்காரு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ பார்த்த அப்புறம் கண்டிப்பாக அவங்க சில விஷயம் தோணியிருக்கும் ஏன்னா ஒரு பாக்ஸிங்கில் ஆரம்பித்த வாழ்க்கை அப்படியே வந்து வேறு வேறு இதில் போய் வெயிட் லிஃப்டிங் பவர் லிஃப்டிங் போயிட்டு
guaranteed. So I see some problems up here, Franco. But it's a minor thing. I think that we have to come back and fix it. And uh, so I think next week we go get the wheelbarrow. And I'm sure. going to mix the cement again. You mix the cement, <laughs> I put it, <laughs> I fix it, and we don't get paid. Exactly. We don't even get paid. No, we don't know because it's a warranty. Okay. It's, it's on the warranty. Oh, yeah. It's we got to keep the promise. It's on warranty. We got, we got to keep the exactly. promise. Exactly, that's right. We train. No round shower. Today <laughs> is our 51 year anniversary, which means that Franco and I met on a bodybuilding powerlifting stage in Stuttgart, Germany in 1965 on October 31st. Well, think about that, 51 years ago. And the day we wanted to come here to Gold's Gym and train again, ride on a bike and have a good time. Do the same thing to as celebrate before. today. Exactly. The same thing as before. Exactly the same. Yeah. Great to have you. Yeah. For 51 years as the most loyal and best and most honest friend I've ever had. Because I have nothing else to do. <laughs> you, you know what I'm saying? I'm going to tell you that you have a friend who is a friend who is a friend who is a friend who is a personal friend. I'm going to tell you that you have a friend who is 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 இங்க uh, other நீங்க வந்து எங்கேஜ் பண்ணீங்கனா நாளைக்கு அதுவே நீங்க பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க அப்பதான் வாழ்க்கை மாறும் சோ என்னிக்குமே வந்து வாழ்க்கையில முன்னேறணும் நினைச்சீங்கனா முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க வந்து மத்தவங்களுக்கு உண்மையா இருங்க அதே நேரத்துல மத்தவங்களையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு மாத்தி திருத்தி ஒரு நல்ல வழி கொண்டு வாங்க என்ன பொதுக்கு இது வந்து பாடி பில்டர்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய ஒரு முத்ரா சொல்லலாம் என்ன பொதுக்குனா நான் இது வரைக்கும் நிறைய பாடி பில்டர்ஸ் பத்தி நான் டாக்குமெண்டரி அவங்களுடைய லைஃப் ஹிஸ்டரி பத்தி தெரிஞ்சதெல்லாம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி சொல்றேன் பட் நான் படித்து சொன்ன எல்லா பாடிபில்டரும் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஒரு துறையில் மட்டும் இல்லாமல் பல துறையில் ஷைன் பண்ணி வந்தவங்க தான் ஸோ அப்படி பார்த்தா பாடி பில்டிங் பண்ணுறவங்களால வாழ்க்கையில் எல்லா விஷயத்துலேயுமே கண்டிப்பாக பெரிய லெவலாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பார்க்குற பாடி பில்டர்ஸ் யாராவது இருந்திங்கன்னா இங்கே பாடி பில்டிங் போக கண்டிப்பாக வேறு துறையிலையும் பெரிய ஆளாகி நல்லா கண்டிப்பாக ஷைன் ஆகிங்கன்னு என் நம்பிக்கை இருக்குது ஏன் இதை நான் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறேன்னா பாடி பில்டிங் எவ்வளோ கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ இவ்வளோ பேர் கஷ்டமான ஒரு பாடி பில்டிங் நீங்கள் தொடர்ந்து விடாமல் செஞ்சு பயிற்சி பட்டு பயிற்சி பண்ணி நீங்கள் வந்து மெடல் பண்ணுறீங்கன்னா அவ்வளோ ஃபோக்கஸ் உங்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை இருக்குது ஸோ இது இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த ஒரு துறையிலுமே கண்டிப்பாக நீங்கள் பெரிய ஆள் ஆவீங்கன்றது நூறு சதவீதம் உண்மை தான் ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப அவங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ முதல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இனிமேலாச்சு ஃப்ராங்கோ கோலவை பற்றி முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்ணுங